十年，你放开我！姐姐，只要你今晚好好陪陪老栗子，我们沈家就能起死回生。今天晚上，你就好好享受被老男人糟蹋的滋味。放开我！说什么？老李总死在其他女人床上了？那跟沈繁星睡的那个男人是谁啊？贱人，真是好命！居然睡到了老猎总的儿子，李氏集团真正的掌权人。派两个人到皇冠酒店六零八房来，想办法把沈繁星弄到猝死的老猎总床上去。等今夜醒来，得到补偿的就是我，以后厉家太太的位置也是我。好姐姐，你还真是让我好找。你阿姨生怕我的孩子来捣乱，你放心，我会当她的好妈妈的。至于你嘛，你可以安心去死呢。哥哥，我尿急，陪我一起去。两个选择，自己去或者憋住。好啦，小周，对弟弟温柔一点啊。快到啦，这边。当心点、啊！一群废物，连个小孩都看不好！我给你们半个小时找大小姐，如果还找不到大小姐，你们知道后果。是。爹爹，你是我们的爹爹，他和我哥哥长这么像，他一定又是我们的爹爹。小心，别乱抢！你们是这个月第十个来乱认亲的，你为了钱就可以教小孩乱认亲啊！哎，你这个人怎么这么自恋啊？什么人呢？哼，狂妄自恋，故作姿态。那妈咪，那个帅叔叔和我们长得那么像，他是我们爹爹吗？当然不是。我该怎么和他们说？他们的爹是个糟老头子，还吃多了药，被我玩死在了床上。不过那个男人怎么看着有点面熟呢？我该怎么和他们说？他们的爹是个糟老头子。还吃多了药，被我玩死在了床上。不过那个男人怎么看着有点面熟呢？简直和小周一模一样。妈咪，我要憋不住了啊！别住，洗手间就在前面啊！两个笨蛋，苏丹姐，哎，哎，路上有没有淘气，让妈妈生气啊？我和哥哥只会让妈咪安心、开心和顺心。妈咪，坐飞机很累，等到家了，我给你熬个八珍养颜汤调理一下。胶片可以解乏，妈咪，这一个亿抵鲜花。您的手机到账一个亿。虽然知道这两个天才宝宝都是你的孩子，但是啊，每次都会被震撼到。谁能想到，中医界的圣手大佬和投资圈的财神都是你的孩子呀？我都怀疑他们俩的孟婆汤是不是兑水了。我知道你这次回来是要找沈家好好算算账。有什么帮扶的地方，千万别客气。谢谢你，明翰。当年沈念如和我亲生父母作娶，要不是你和我养母赶到，我早就死了。沈念和沈家，我一个都不会放过。住处我都安排好了，我们先回去再说。嗯，好。哎，小朋友，你是从哪冒出来的？你的爸爸妈妈呢？这样能遇到好好闻呢。如果他要是我的妈妈就好了。应该是跟父母走丢了。我打个电话给机场工作人员问一下。哎哎。小朋友，你知不知道你爸爸妈妈的手机号呀？阿姨打电话让他们来接你。这孩子一直没开口说话，恐怕是问不出什么了。我找人调查一下，等查清楚了再给他送过去。嗯。这个妹妹有自闭症，小可怜。妈咪。他和你长得好像啊，你是不是瞒着我们偷偷生了一个妹妹？确实是有八分像。耶，我有妹妹啦！不要胡说啊，这个小妹妹呢，只是和自己的爸爸妈妈走丢了，知不知道？为什么这个小女孩
让我感觉这么亲近。李总好，李总，从机场拐走小姐的女人叫沈繁星，就住在这里。走，妹妹，这不公平！为什么你把哥哥画的那么好看，而把我画的这么搞笑？因为这就是事实。妹妹，你画的很好。妹妹，你把自己也画上，就画在我旁边。不行，妹妹要画在我旁边。我旁边，我旁边，我旁边，我旁边，没事儿，他们吵着玩呢，不用管他们啊,啊。你们是谁？为什么来我家？怎么，怎么是你？帅叔叔耶！从手相上看，他的确就是我们的爹爹。你干什么呀？叔叔，小邢好喜欢你，你能做我们的爹爹吗？小邢，笨蛋弟弟，你看不出这个男人来者不善吗？李木木，跟我回家。看他这么凶，万一是坏人怎么办？先生，请你拿出能证明你是这女孩家人的资料，否则你不能带她走。多模作样，在机场和我制造偶遇。故意带走我女儿，引我到这儿，你会不知道我身份？你以为你是全球首富还是大明星啊？力士总裁厉景业，他就是六年前那个老厉总的儿子，我儿子的大哥，大哥，大哥，哎，你也收到陆家的消息，来见木木了。厉总，该解释的我已经跟厉二少解释清楚，我们只是意外在机场捡到你女儿。最好是意外，可不要像某些人为了引起我的注意而故意制造意外。真是个自恋狂！帅叔叔，你再这样，小邢就不喜欢你了。我说大哥，你什么时候瞒着家里又生了俩？这长得也太像了吧！你眼睛不要可以捐了。哎、糟了，绝对不能被厉家知道。小周小邢是老厉总的孩子。厉二少。话可不能乱说，这我老公就在这，那麻烦厉总，把厉木木赶紧带走。睡心有花的女人，有老公还这么不安分。厉木木，我的忍耐是有限的，过来。奇怪，为什么看着那个孩子离开，我那么难过？对不起啊，繁星，还是没能帮你找到你被抱走的孩子。不怪你，沈年那么恨我，说不定，说不定孩子已经，我一定会让他付出代价。现在想要一举击溃沈家，并不容易。六年前，沈念给厉廷烨生了个女儿。虽然厉家一直没让他进门，但是厉氏集团的公司一直在帮扶注资沈家的公司，而且最近好像厉廷烨松了口风，打算和沈念结婚。能看上沈念那个女人，这厉廷烨也不是什么好鸟。如果沈念真的嫁给厉家，成为厉家的总裁夫人，恐怕就更难对付了。我是不会让她如愿嫁给厉家的。结婚时间和地点都发我。妈妈，你这是打算为我们去抢爹爹了吗？哥哥，我摘了一罐，妹妹应该还活着。小龟甲还说我们已经见过爹爹了，肯定是指帅叔叔的。哼，那个男人自恋又自大，还要娶害了妈咪的坏女人，这种爹爹不要也罢。等任回来，好好调教下就好了。棍棒底下出好爹，哥哥就给爹爹一次改过自新的机会吧。那好吧，我已经黑进厉家的资料库了
，他和坏女人办的结婚宴就在后天，到时候我们把他抢回来。抢不回来，我就给他吃断子绝孙丸。坚决抢回爹地，冲啊！婷叶，我们是不是得给木木生个弟弟了？谁让你进来的？婷叶，自从六年前的那一晚，你就再也没有碰过我了。六年前的那一晚，你可喜欢亲我这儿了？你还说过一定会对我负责的。婷叶，我知道，你也念着那一晚的。六年前只是意外，我这么做都是为了木木。如果婚后你跟木木关系再处理不好，我会为他换一个他喜欢的女性。沈繁星，你跟你女儿一样都是贱种。木木，妈妈给你带了你最喜欢的糖果，来，让妈妈抱抱。小贱人。你是哑巴又是聋子，听不见我说话吗？快叫我妈妈！快点儿！你才不是我妈妈，我已经找到我真正的妈妈了。小贱人，我让你胡说！啊、喂，小贱人，要是敢破坏我今天的婚礼，我饶不了你！漂亮妹妹，你怎么了？有坏人在追你，别怕。哥哥会保护我们的，对不对？哥哥，我看谁敢动你们！你想要这个吗？你想要送你了。哥哥，我也想做妈咪的孩子，可不可以让妈咪和我爹地在一起？我和哥哥也是这样想的，以后我们就是一家人了。<笑><笑>十年，放出你当年纵火商医院的视频，我倒要看令时起，还会不会要一个阴狠恶毒的女人当总裁夫人。厉庭燕，偷偷潜入我的结婚宴，你想做什么？说，你三番两次故意接近，目的到底是什么？你是图我的钱，还是？人，厉总，你也太自恋了吧！我对你的人和钱都不感兴趣。他的眼睛怎么这么像六年前那个女人？<笑>为什么会觉得他很熟悉？这么多年了，总算让我等到。今天过后，我就是厉氏的总裁夫人，沈繁星。不对不对不对，肯定是看花了眼。那个贱人早就死在那场火里了。厉庭月先生，请问你是否愿意和这个女人成为夫妻？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，都要爱她、照顾她、尊重她，直到生命的尽头。我，我们不同意，我们不同意。啊！各位来宾，我遗憾的通知你们，本次结婚宴取消，因为我爹地厉庭叶只爱我妈咪沈繁星，他是不会娶沈叶这个坏女人的。什么？沈繁星？他们的妈咪是沈繁星？难道当年他肚子里还有两个？这俩孩子，我的儿子们，厉庭叶真不是你们爹。到底该怎么跟你们解释？又是这两个小朋友，这母子三人到底是想要干什么？木木，过来。下面我隆重介绍一下、啊，我叫小邢，这是我的哥哥小周，这是我的妹妹木木。厉总，什么时候多出来两个儿子？小周、小邢，你们在胡闹什么？赶快过来！我们要帮妈咪从坏女人手里抢回爹地。哎，他们的妈妈是沈繁星。那不是沈念的姐姐吗
。我、哦、天，这是什么豪门狗血大剧？沈繁星，真没想到你居然还活着，还想带着两个野种来破坏我的婚礼吗？我的好妹妹，你的人生大事，我怎么能缺席呢？你放心，送你一份大礼，很快就到了。你保镖呢？保镖，把这个贱女人还有这两个野种都给我赶出去！我看谁敢动小姐！爹爹，我们又见面了。小周，他不是你爹爹，我该怎么解释？从生理遗传角度来说，他其实是你们同父异母的哥哥。啊，奇怪。为什么这孩子每次抱我，我的心就软成一团？木木，过来！这个女人手段倒不低，竟能哄得木木这么亲近她。程烨，他们是你在外面生的孩子？不可能，我六年前只碰过沈念，我没有碰过其他人。可他们跟你小时候长得简直是一个模子刻出来的，特别是他，简直是一模一样。保镖，联系医生做亲子鉴定。好。好我不同意做鉴定，我厉家的种不能流落在外面。你这块胎记怎么回事？六年前四月二十号，你在哪？难道厉天野是要追究六年前他老爸的死？我这个不是胎记，是我前段时间留了疤，我去纹身。妈咪怎么撒谎了？是因为不喜欢爹爹吗？天野，我这个姐姐啊，她一直嫉妒我。方方面面都要学我，所以才纹了个跟我一模一样的纹身。厉老夫人，我儿子的父亲是陆大少陆明翰，不是厉总的儿子。今天孩子有些调皮，还请您和厉总不要放在心上。我为什么总觉得这个女人就是六年前的那个人？究竟是孩子顽皮，还是大人教唆呀？沈繁星，你这么缺男人，陆大少知道。你，姐姐。自从六年前你失踪了，音讯全无。可是你现在刚一回来就来闹我的婚礼，你真的这么见不得我好吗？沈念，你现在装小白兔，眼睛还真是拙劣。你自己做过什么坏事，你心里不清楚吗？小心小周，我们走。弟弟，你好无情，好冷酷，小晴对你很失望。弟弟，我早就说过，不要他爷爸，还是陆爹爹好。小心小周，不要再胡闹了，走吧。妈咪，别丢下我。默默，我才是你妈咪。来，来，妈咪这儿。为什么看见他哭，我的心也会痛呢？不，他的妈咪是我最憎恨的人。放开，阿姨要走。默默，来，我才是你妈咪！来，哎，默默，默默，默默，默默，默默。那个婷叶，我刚不是故意的，是默默咬我，我才……默默要是有事，你死一万遍都不足够。小晴，快过来看一下，厉总，默默这是自闭症发作了，小晴懂邪中医，吃颗醒神丸应该能醒。谁允许你给他吃东西的？沈繁星，木木要是有什么闪失，你陆家还有你两个孩子，我一个都不会放过。厉总，你放心，木木如果出现什么闪失，我一律承担。现在还反省厉总，稍等一下好吗？沈繁星，你当你这儿子是神童还是怎么的？拿个破糖果，你在这吓唬谁呢？你闭嘴！木木这样还不是你害的，你还在这说风凉话。他醒了。哎呀，默默醒了，默默，哎呦，默默呀，哎呀，你可吓死奶奶了！看在你儿子救了默默的份上，这次我可以不追究，但是我希望从今以后，不要再出现在我和默默眼前。再见了，姐姐。这这是下辈子记得投个好胎。这是什么？婷叶，你听我解释，不是这样的。沈念。你当年纵火要烧死我，还好我命大逃过一劫。厉总，难道你真的要娶这样一个心如毒蝎、视人命如草芥的女人吗？沈念
居然是你做的！没有，没有，狄烟，狄烟，你听我解释，是他诬陷我。他，厉总，你真的放心将孟母交给一个这么恶毒的妈管教吗？狄烟，沈念，你不配做孟母的妈妈，我们的婚礼取消了。狄烟，狄烟，我是孩子的亲妈，你不能这样对我。狄烟，你真是罪有应得。当年你抢走我的孩子，现在。你的亲生女儿也被夺走，沈念，我们的账还没有算完，以后我会一笔一笔的算。小张、小杰，我们走。沈繁星，沈繁星，你这个贱人！好，那我们就要看看谁斗得过谁。哥哥，我们明明是爹地的宝宝，他为什么不要我们呀？哼，我们也不需要这个便宜渣爹。不过，他必须为自己的行为付出代价。出什么事儿了？哥，不好了！昨晚公司数据库遭到入侵，咱们重点投标的三个项目的底价全都被泄露了，所有项目都没了。而且对方公司就比咱们贵一块钱，这分明就是在玩我们！一帮废物。不过，敢跟历史作对的，还有这样能力的人，应该只有传说中的财神。哥，你是说那个叱咤西半球金融圈的财神？不管他再神秘，我都会把他揪出来。李总，公司的电脑全被黑了。而且上面全部写了一句话，写了。你快别挤牙膏了，快说写了什么？写了。渣男，脱裤子不认人。<笑>我说哥，你在外边是不是欠了什么风流债？赶紧，给我把这个人找出来！还有多久能解决？呃，对不起，厉总，这病毒太凶残了，我尽快啊！我说孟哥，你可是全球排名第二的黑客，这你都搞不定？那我前面还有个排名第一的。哎，厉总，从手法来看，这个袭击历史的黑客应该是全球排名第一的 ZX， 他是这两年新冒出来，没人知道他的身份。据说啊，全球没有他攻不破的防御系统，我只能尽量去试。我花钱请你来。不是让你来夸另一个黑客有多厉害的，我给你一个小时。啊、是，哥哥加油，打倒坏爹爹！哼，这次就先放过他。从律师那抢来的三个项目，至少能盈利二十个亿，就当做他六年来对我们的抚养费吧。爸，姐姐肯定还在恨咱们六年前把他送到老李总床上这件事呢。哼，这次只是毁了我的婚礼，那下一次不知道要对咱们家怎么样呢？这个白眼儿狼，身为沈家的女儿，六年前让她为家里做点贡献，居然还敢怀恨在心。其实这也难怪，姐姐自小就和家里走散了，被山里人领养，一直到最近才被收养回来，难怪。难怪他肯定不认为他跟咱们是一家人，还是念念争气。这虽然不是亲的呢，但比亲的更孝顺。那个晦气的扫把星，还睡死了老厉总。还好念念呢，生了小厉总的孩子，要不然我们沈家在农村，那还有什么地位呢？我们沈家的富贵，绝不允许任何人破坏，就算是亲生女儿也不行。哼！我找他去。这房子不错嘛，看来你这六年也没受什么委屈啊。那还闹什么闹？非得要破坏念念的婚宴？你就这么见不得你妹妹幸福、啊？哥哥，那就是我们的亲外公外婆吗？一群坏人才不配做我们亲外公外婆。只有妈咪的养父养母才有资格
，敢欺负我妈咪，我要让他们好看。哼，沈家的公司也没有存在的必要了。哼，真不知道你山里的养父母是怎么教你的，连自己的妹妹都容不下，没教养。明明我才是你们的亲生女儿，为什么你们眼里就只有沈念这个养女？我，我容不下她。明明是她容不下我吧？你外公外婆喝茶吧，外公外婆喝茶吧。哎这是老厉宗的孩子吧？跟秦叶长得可真像啊！他们是谁的孩子，跟你们没关系。你们怎么出来了？快回去啊！没爹的野种有什么用啊？现在厉家呢？掌权人是厉廷叶，还是我们念念生的木木更宝贵。<笑>这俩小崽子比他妈妈有理识，最起码。懂叫人，两个坏人敢欺负我妈咪，喝了我的三步生田茶，三步以内毒妈身亡。不想死的话，还不给我妈咪道歉？你长得还挺帅的嘛，啊？不过呀，这脑子有问题。<笑>妈妈，<笑>我觉得这小贱种说的好像有两把刷子似的。你们要不然还是吐出来吧。哎，小兔崽子，吓唬谁呢？不信的话，你大可以走两步试试。走就走，我今天让你们看看，老子能怎么样？一、二，倒！这这这，妈，啥里有毒？妈，姐姐，你怎么这么恶毒？居然给自己亲爸妈下毒！亲爸妈？他们当年卖我的时候。有当我是亲女儿吗？微笑给我妈咪道歉。小柱子你，你还有一步的机会。对不起，对不起，繁星，是我们对不起你。看在我们生了你的份上，饶我们一命吧。我宁愿我不是你们的亲生女。从六年前的那一天起，我们之间就没有任何关系。小晴，把解药给他们吧。<笑>小畜生，竟敢给我下毒！我打死你！我打死你！你敢？人家股价都跌到底了，你们还有空在这狗叫？你胡，你胡说什么呢？<笑>不好了，沈总，我们的数据库被袭击，客户信息全部泄露，现在股价暴跌。什么？沈南星这个人命真好，生了两个这么古灵精怪的孩子，还不知道从哪儿学来这么些歪门邪道，绝对不能让廷叶知道这是他的儿子。姐姐，如果廷叶知道，他们俩是一嘴。小周、小行，你们先回房间啊，去吧。姐姐，我也是好心才提醒你一句，廷叶本来就很厌恶老厉总，要是他知道他们俩是老厉总的孩子，那一定容不下。所以我劝你啊，还是小心一点。啊、是，当年你把我女儿当爹妈俩去了，我我当年抱走了之后，他就真心死了，他就真心死了。啊、我女儿埋在哪？这个，这个就是。沈念，你又骗我！沈繁星，到下面再去找你女儿吧。沈、哎、念，你真以为我不会做准备就跟你来了？叫他们退后，退后，都退后！沈繁星，你今天要是杀了我，就别想知道女儿在哪儿了。你说什么？我的女儿还活着，她在哪儿？她，你先放开我，你先放开我，我就告诉你，放开我，把这个人抓住，快点，追上他，绝对不能让他活着离开这儿。今天是你爸的忌日，要不是六年前他被外面的狐狸精害死，要怪就怪他自己，死都死得这么不公正。可他毕竟是你爸，你就陪妈一起去为他扫个墓吧
，我不去。从我有记忆以来，他就没有做过一件配称得上父亲的事。好吧，那你在车上等我。李廷烨，又是你，沈繁星。我说过你不要，快闸，绝不能让他活着离开。他身上的味道为什么和六年前那晚的女人一模一样？你身上的味道哪来的？味道，洗发水、沐浴露。哎，现在不是说这个的时候。妈的，那个女的呢？会不会藏在车里了？去看看。打发他们离开。是，李总。哎，我长眼的东西。厉总的车都不认识啊？哎，厉总的车，对不起，我们马上滚。走走走，哎，开车走。停业，停业。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。不是，厉总，你这自恋的程度看你宇宙第一啊！不是所有女人都对你有所觊觎的。谢谢厉总今天带我回家，再见。不，再也不见。妈咪，<笑>嗯，妈咪是爹爹送你回来的。爹爹，你又忘了，他不配做我们的爹爹。小晴，不许乱认，他不是你们的爹爹。走，回家。喂，帮我查一下沈繁星。哥，你从来没对一个女人这么关注过，你不会是看上她了吧？闭嘴，让你查你就查。我们今晚吃火锅好不好呀？妈咪是木木呀，木木。哥，这是沈繁星的资料。沈繁星是沈家的亲生女儿，但是出生没多久就走失了。后来，沈家收养了沈念作为自己的养女。沈繁星18岁时才被接回沈家，不过这个沈家父母好像更偏爱沈念，反而对自己的亲生女儿没有什么感情。没想到他的身世还挺可怜。为什么沈繁星这几年的资料都是空白？是的，沈繁星的资料都已经被抹清了。公司黑客想尽各种办法都找不到他信息。哎呀，这个女人实在是神秘的，怪不得哥你会对她念念不忘。哦呃，哥，你放心，我门儿清。她是你看上的女人，我是绝对不会喜欢上自己未来大嫂的。你这张嘴再胡说，就可以缝起来了。嗯，沈繁星，你到底是想隐藏些什么？不好了，厉总，小姐不见了！你们是干什么吃的？竟然能让小姐跑了，还不赶紧找？哎，哥，你放心，木木没事，他在你的老相好，沈繁星那里。不会说话可以闭嘴，去把木木接回来。行，哎，算了，我亲自去接。还装，明明就是自己想趁机见沈繁星吗？木木，要不要加点醋啊？妈咪，我去看。让木木过来。哎，谁啊，小周？妈咪，收垃圾的不用管。嗯、哦。厉廷烨，你是来找木木的是吧？我刚才……沈繁星，我不管你用了什么办法，让木木如此的喜欢你。但如果你想通过这种手段加入厉家，痴心妄想。厉总要是这么说的话，那我可真要跟你好好掰扯掰扯。应该是你对我有所企图吧？不然怎么每次默默都被我捡跑？你凭什么会觉得我会对一个已婚已育的女人如此费尽心思讨好？那我也警告你，我对你们厉家没有兴趣。麻烦以后你和你的女儿离我和我的儿子远一点。默默，慢走不送。小新哥哥，爹爹只是不懂得表达自己的感情。其实他很喜欢你们和妈咪的。其实我也挺喜欢他的。好吧，那我就大发慈悲，再给他一次机会吧。妈咪，房间我已经订好了，就在806房。好呀，原来你们俩是蓄谋已久。
，我就说一大早非要来看海，走吧。目标人物已到达，序号806。收到，正带着目标人物二号前往。去看看海这么开心吗？都怪爹爹，平时工作太忙了，忽略了你。以后想去哪儿，就像今天这样告诉爹爹，好吗？你们平时不是很不屑于玩这种游戏吗？妈咪，谁说的？我们也只是五岁的宝宝呀，数十根树，你来抓我们吧。那你们可要躲好，别被我抓到哦。<笑>十、九、哎、八，你准备玩几天啊？这六房间都订好了。五、哎，哎，三、二、一，我来抓你们了。啊<笑>抓到你了，摸的还开心吗？李廷烨，你怎么在这儿？小星，别装了，你又到木木带我来清水湾，还专门开好房间等我，还敢说对我没有企图？我没有，我也是受害者，这是我们家那两个小孩计划的。白、嗯、装，他们才五岁，不是大人教的，他们能搞出这样的计划？李总，我跟你说，我说对你不感兴趣，就是不感兴趣。我还有事，先走了。沈繁星，别以为仗着木木喜欢你，我就不敢把你怎么样。放开我！现在又算什么？勾引我？不是，你有病是吧？你给我的感觉很熟悉，我们是不是在哪里见过？我们怎么可能见过？我们两个素不相识。是吗？那我只能自己验证。啊、你堂堂李总，对我一个已婚当妈的人发情！你很缺女人吗？我这里有一张卡，里面有一个亿，密码是八个零，看在木木喜欢你的份上，勉强让你进入丽家，当木木的继母。但是我不养野种，希望你尽快把你的两个孩子送走。沈念为了你生了孩子，费尽心思的想嫁进来，你却这么轻易的把他亲生的孩子让我养，他知道，岂不是被气死？我知道你们两个水火不容。我自有我的处理方法。可我沈繁星对别人用过的垃圾不感兴趣。妹妹吃糖，你也吃？我不要，小孩子吃的我才不吃。可是哥哥，你就是小孩子呀！木木，别伤心，哥哥不吃我吃，好吧，我吃就是了。等爹爹和妈咪这次成了，我们就是真正的三兄妹了。为什么这三个会在一起？惠伯母，你快来！沈繁星利用木木在酒店勾引廷烨。沈其雄、沈其周，你们要害死你们妈咪啊！看来爹爹那个笨蛋又失败了。李廷烨这人真是朽木不可雕，烂泥扶不上墙。我都跟你们说过很多遍了，他不是你们爹爹，以后不要再搞这些小动作。还有，以后不要再联系木木。对不起，木木，你有自己的妈咪，以后不要再来找我们啊！你个贱人、哎，竟敢勾引我儿子！木木过来，不许打我妈咪！再敢碰我妈咪一下，我会让你们后悔的。哎呦，我好害怕呀！两个小畜生能有什么本事？伯母，你别小看了这两个小孩子。人小鬼大，就是他们两个哄着木木，让木木把田野引到这里来的。真是有什么妈就有什么孩子，想找个好爹飞黄腾达，你们做错梦了。厉夫人，请你嘴巴放尊重点，可以骂我，但不许侮辱我儿子。尊重是给有地位、有身份、知廉耻的人。你一个不知道被多少男人睡的破鞋，我呸，还敢用下三滥手段勾引我儿子？我告诉你，别想进我厉家。厉夫人，你不让我接见你儿子。那我还偏要接近，到时候我要是当了你的儿媳妇，看你怎么办。你妈，好了吗？不要再无理取闹了。无理取闹？这女人没安好心，你还护着她？你是不是喜欢她？妈，你胡说什么？田野怎么可以喜欢上沈繁星这个贱人？绝对不可以！田野，你不能喜欢她，她就是六年前在床上害死老李总的女人。什么？妈咪，所以他不是我们爹爹，而是大哥。那木木也不是妹妹了，是亲侄女。木木不要当侄女，木木要做小贤和小周的妹妹。完了，这下彻底暴露了。秦叶，伯母
，他这次回来就是想来分厉家的遗产的。他知道自己斗不过廷念，这才又勾引廷念，用这种下作手段，还想分厉家遗产呢。沈念，你少血口喷人！我这两个孩子，是我和陆总的，还敢撒谎？我就说嘛，怪不得这两个小分蛋跟廷念小时候一模一样。沈繁星，我还真是小看你了，是不是厉家的孩子？到时候等鉴定结果就知道了。正好，我们也想知道你到底是我们的谁。廷叶，你也拔一根头发。哦，好。完了，要是用廷叶的头发测，一定会被发现他们是青父子的。伯母，你用雨辰的色也是一样的。三天后，等鉴定结果出来，就是你和你儿子滚出龙川的时候。姐姐。看来你这次不得不滚了呢，哥，那两个小鬼头还真是我们家的主。把沈繁星母子赶出龙川，我再也不想看到他们。哥，木木好像真的很喜欢沈繁星，而且他也翻不起什么了，干脆算了。爹爹，你要是赶走繁星妈咪，我就再也不喜欢你了。哎，木木。哥哥，我怎么测小龟甲都说他应该是我们爹爹，不是哥哥呀？不管是爹爹还是哥哥，他现在的表现都不配让我们认他。没错，这个家里有我们和妈咪就好了，要是也能有木木就好了。哎，木木听话，你就吃一点吧。大哥，木木从昨天开始就不吃饭了，你快管管他。我是真没招。木木。你是要绝食吗？我要见繁星妈咪和哥哥。不可能。木<笑>木、哎，万丽，木木，你会讲话了。木木，我不是你妈咪。你真正的妈咪叫沈念，妈咪不要人吓我。不管这个女人有什么企图，为了木木，都要先留住她。木木刚从医院出来，身体还很虚弱。你虽然不是她的母亲，但也是她的亲人，哄孩子吃饭总可以吧？进来吧。来，再吃一个。哎呀，木木，你真棒！看惯了他张牙舞爪的样子，原来他温柔起来是这样的。不许你用吃人的眼神看我妈咪！我没有，明明就有嘛！你直勾勾盯着，好像一只馋嘴大灰狼。说说什么虎狼之词呢？吃饱了就去玩。哦，对了，带着妹妹。妈咪，你说错了，木木是我们的侄女。走吧，叔叔带你去玩。嗯小孩子的无心之言，你不要当真。我没有那么幼稚。那个啥，你跟我过来。呃，一时间竟然分不清，到底谁才是真正的霸总啊？什么事儿？沈繁星这么快就按耐不住了，自己不出面。就要送儿子来要遗产，请你先仔细看看再说话。经双方协议，厉廷烨本人及厉氏集团自愿放弃沈繁星、沈其行、沈其周五千亿的资产分配权。签个字吧，也表示下你对我们家的财产没有任何企图。作为补偿，我会给你三个亿。嗯、这种过家家的游戏，你要想玩？找你那个便宜爹玩去！哼，还挺难打发的，看来胃口倒是不小。只要你能陪在木木身边照顾他，我就同意你们留在龙川，再额外付给你一个亿。不好意思，我很忙，没有时间照顾木木。至于这些钱，我也不稀罕。胃口倒是不小，你说吧，你要什么条件？虽然厉廷烨厌恶沈念，不会娶她。但他还是厉氏的首席设计师，和厉家挂钩一天，他就有翻身的机会。我得先让他离开厉氏集团
我要你罢免沈念，立誓首席设计师的名头，我就答应你。不可能。为什么？就因为她是默默的妈咪。和这个无关。她在设计珠宝上的才华，目前是国内最顶尖的。她负责设计的高端线产品，只要面试就会销售而空。她会给立誓带来丰厚收益，我不能开掉她。我会负责立誓的珠宝设计，我做的会比她更好。我虽然不知道你哪来的自信，但是你只要在下个月国际大师 Wayne 主办的设计比赛中赢下沈念，我就答应你。嗯，一言为定。在这之前，我希望你能负责木木的日常生活以及幼儿园的接送。但我还得接送小贤和小周，时间上恐怕来不及。我查到，你想让他们两个上师维幼儿园？是，不过那家号称龙川第一贵族幼儿园，有钱都进不去。我可以帮你办理入学，真的。妈咪，这就是以后我和哥哥上学的地方吗？这里木木的学校很棒，以我们俩智商，根本不用上幼儿园。多谢李总帮忙，小周和小晴安排入学的事情。不要自作多情，我是为了木木。现在赶快下车。变脸比脱裤子还快，下车吧，你们。来，小心小周跟妈妈走，木木，走喽，上学去喽。沈凡心，你敢跟我抢，迟早弄死你和那两个野种。沈小姐，啊不，厉夫人，你来送木木上学呀、啊？你谁啊？啊，我们白家和沈家那是老合作伙伴了，木木和佳明呢也是同班同学。你看，能不能让历史企业跟我们白家也合作一回？那还不简单？回头我跟田叶说一下就行。不过，啊，您放心，你有什么要求，尽管吩咐。看见那两个小孩子了吗？帮我把他们赶出幼儿园。他们的妈妈企图勾引田叶，想给自己孩子找个好爹，勾引不成，竟然给木木投毒，还毁了我跟田叶的婚礼。我跟田野都恨死他，居然还有这么坏的女人。那他的那两个孩子估计也不是什么好东西。你放心，我一定帮你好好教训他。佳明，看清楚那两个孩子的脸了吗？妈咪，我今天让他们在幼儿园待不下去了。小侄女，你喜欢哪个呀？小叔叔去给你拿。我要丫丫。哎，脏死了！不许你碰！你凭什么说我脏？你和你哥哥连爸爸都没有，你妈妈还勾引别人的爸爸，你们一家都是又坏又脏的下水道老鼠。我妈咪没有破坏别人家庭，你才是下水道老鼠。没错，你嘴唇薄，门牙大，长得就像只老鼠。我掐指一算，你今天必有血光之灾。你敢咒我？嗯嗯，沈清行，你敢打我？我要让你们死！弟弟，快来，出事啊！明明就是你自己摔倒的，你这叫碰瓷！白佳明，你嘴巴这么刻薄，会影响运势。我掐指一算，你们白家今天必有大祸。怎么回事？老师，沈七星打我，头都磕烂了。沈七星，你居然敢打佳明！他妈妈可是给咱们学校捐了一整个跑马场。佳明同学有个万一。你们倾家荡产都赔不起，老师，我弟弟才没有碰他，是他自己摔倒的。老师，他还骂人。木木，你怎么可以帮坏孩子撒谎？沈七周，弟弟打人你不阻止，你还帮着他撒谎。我要找你们爸爸来。老师，他们可没有爸爸，怪不得那么没教养。原来是个有妈生没爹养的孩子，才没有爸爸。我们有爹爹。看你们穿的这么穷酸，你们爸爸估计也就是一个臭送外卖的打工人吧，也不知道你们妈妈用了什么下三滥的手段，把你们送来我们贵族幼儿园。怎么回事？爹爹，爹爹，他欺负哥哥们，还说他们没有爹爹。你就是沈其行和沈其周的爸爸，长得一模一样，还否认。你儿子打同学还顶嘴不承认，快点让他们跪下，给佳明道歉。跪，贵族精英幼儿园的教育就是动不动让学生下跪。在我们学校，有钱人就是贵族
，一个穷酸下等人还敢打有钱人的孩子，就是要跪下道歉，舍不得他跪是吧？那你跪、啊、你算什么东西，也配让我下跪？谁敢欺负我儿子？佳明，妈咪，沈琪行使计中，刚才推我，还骂咱们家是短命小老鼠。白夫人，我已经在教训他们了，让他们跪下给佳明道歉。光下跪就行了吗？你们这两个没教养的，敢推我儿子，我要开除你们。那我倒要看看你有没有这个本事。你又算哪根葱啊？你就是这两个孩子的爸爸吧？正好，你们三个人一起向他道歉，要不然的话，我就让我老公过来收拾你。我老公可是豪门白家的掌权人，过两天更是要跟首富厉总合作了。弄死你们，就跟弄死一只蚂蚁一样简单。厉总，这么巧，我也很熟啊。西装、鞋子、皮带都不是牌子货，肯定不是什么有钱人，就是一臭打工的。哎<笑>，真是笑死人了！你一个臭打工的，也好意思说自己认识厉总？瞧瞧你这一身上下，恐怕连两百块钱都超不过吧？这穷酸味儿啊，都淹入骨子里了，还好意思说自己认识厉总？恐怕连给厉总提鞋都不。我说呀，小星小周的家长，别在这吹牛硬撑了。要是不想你的孩子没学上，就赶紧跪下来给他们道歉。不能跪，我也没说我要跪呀、啊。白家是吧？今天我就要让你们全部退市，<笑>还真的是不是一家人不进一家门呐、啊！这爸爸吹牛吹上天，妈妈不要脸勾引别人老公，这生出来的孩子呀，脑子还不太好使。我看是谁敢欺负我的老婆孩子？老公就是他，厉总。老公，你是不是认错人了？他怎么可能会是厉总呢？你赶紧给我好好收拾他们，让他们知道咱们白家的厉害。赶紧给我闭嘴啊！李总，当时我老婆不长眼，欺负到您头上，我给您道歉，希望您原谅我们白家。你们两个还不跪下给厉总道歉？不对啊，爸爸，欺负我的是沈其雄和沈其中，他们姓沈，不姓厉啊。李总，我只听说你有个千金。没听说你有儿子，对不起，厉总，是我认错了，我还以为你是这两个孩子的爸爸呢，都是误会。我现在呀、啊，就给这两个孩子真正的家长打电话。闭嘴！你身为老师，却对孩子一口一句脏话，像你这种人根本不配做老师。还有，谁说他们跟我厉氏没有关系？他们是，我们是他弟弟，欺负我们，等着我们大哥收拾你吧。我们厉家永远不会和白家合作，你们白家也休想再踏入龙川市一步。还有你，我会让全行业封杀你。像你这种人，不配为人师表。我说过你会后悔的，但这只是个开始。嗯嗯。白总不好了，公司股票突然暴跌，现在已经跌到退市了。哎，老公，小周、小贤，木木呢？咦，老师说他被妈咪接走了，不是妈咪你吗？南总，是沈念接走了木木。你们俩先回去，妈咪去找下木木啊。木木啊，你好好画，你画的好，妈妈给你糖吃。我不要，我要去找沈繁星妈咪。小贱种，你给我画！沈繁星演报名的设计大赛，要是不画，我怎么赢他？你给我画！我不要，我不要，我不画！你给我画！沈宁，你疯了吗？木木，你没事吧？陈繁星，这是我女儿，用不着你在这指手画脚。我忘了，你女儿死了，所以才在我女儿这儿找当妈的快感是吧？木木，你先回房间去啊。回来，你想干什么？我警告你啊，我女儿到底在哪？掐！你就算把我掐死，你女儿也活不过来了。沈繁星，<笑>算个什么东西？敢在我厉家逞威风！哎呀，伯母，就因为我求姐姐离开庭院，她就想把我掐死呢。金丝恶毒的女人，竟然连妹妹都不放过
，别怕，有伯母在，她不敢动你。姐姐，你收手吧！你玩死了廷烨的父亲，现在又想来勾引廷烨，这要是传出去，那就是惊天丑闻啊！你让廷烨跟木木以后还怎么做人呢？你个贱人，对我儿子死缠烂打，现在还想判我儿子一根金针，拿镜子照照你自己。玉姐，我告诉你，管你儿子是什么枝，我都看不上。是你儿子喜欢我，喜欢的不得了，他死皮赖脸的追着我，我才勉为其难的同意他靠近我一点点。你，你们在干什么？秦烨，秦烨，这个女人太不像话了，她竟然敢打伯母呀！闭嘴！我说过不让你再进厉家，不让你再接触木母，现在给我滚出去！是我叫来的，毕竟她是木母的妈妈。我还问你呢，这个女人说的事儿是真的吗？是你缠着她？刚才那些话，他不会都听到了吧？是。你怎么能喜欢这种女人？我是为了木木，木木喜欢她，我就会把她留下。木木想让她当妈妈，我也答应。妈咪，哎，木木，你会说话了。木木呀，我才是妈妈，来，妈妈抱。哼，真是报应啊，真坏的。连自己的女儿都不想认你这个妈，闭嘴！这是我们厉家的事儿，你一个外人插什么嘴？沈繁星那两个孩子也是厉家的种，所以他也算得上是厉家的人。你说他为什么不能说？你想气死你妈我？算了，医生说了，木木的自闭症是需要亲人陪伴才能自愈的。你让念念搬进来吧，有亲妈陪伴，木木肯定好得更快。对，对啊，廷烨，毕竟我才是木木的亲妈，有我在，木木肯定会好得快一点。我也是真的很想木木。不可能，木木喜欢的人才不配做妈妈，而你不配。不要，他坏。亲妈，你刚掐着他的手让他画画的时候，我看你不像亲妈，反倒像是个恶毒的后妈。是不是你平常就是这样对木木？木木根本说不出来。什么？你敢掐木木？我我没有，伯母，我没有。我是木木亲妈，我怎么可能会伤害她呢？有没有让木木说不就好了？还好，现在木木会说话了。木木，阿姨问你，她平常是不是那样子？木木，爹爹在这儿呢，你放心说，如果有人敢欺负你，我一定让他好话。他掐我，李木木，我是你亲妈。你居然跟这个坏女人一起来陷害我，撒谎精！我、啊啊哎，你没事吧？我的手好像动不了了。走，我送你去医院。你放开我，我自己可以去。不行，你万一再伤到胳膊怎么办？你们，沈繁星。你这个贱人，我一定要弄死你！来，张嘴。厉总，我自己来就行了。况且这样，我们是不是有点太亲密了？你不要想多了，我是为了让你快点好起来，去照顾木木。韩星。老公，你来啦！啊，繁星，你怎么样了？嗯，医生说没什么大事。那个厉总，我老公来了，让他喂我就行。厉总，这是我老婆，我来喂就好了。既然这样，那应该是你老公喂的饭最香。幼稚。没事，繁星，这是我亲手炖的鸡汤，来喝这个。<笑>啊，厉总。谢谢你照顾我老婆，如果没什么事的话，您就可以先走了。啊，不用客气。比起陆大少照顾我们厉家这么多年的孩子，这点不足挂齿。你，啊、没事，明翰，他就这样，他毒蛇又不是一天两天了。为什么我会对这个水性杨花的女人这么在意？都是因为。上学，我们都不能去医院照顾妈咪。那些笨蛋老师还没有我懂得多，这个学不上也罢。
，侄女大哥来接你了。你走吧，有爹地接的孩子真幸福。可是我妈永远没有爹地。爸爸，木木，上车吧。你们两个先别走。看在沈繁星是为了木木受伤的份上，你们两个这几天也可以出彩力气。大哥，你还是很疼我们的，我好爱你。看来你还有良心。爹爹，我想听故事。好，你想听什么故事？美女与野兽。给木木讲完，给我讲迪迦奥特曼吧。我要听你读宇宙量子力学。我只给自己的孩子讲。想要听故事，去找你那个便宜的爹陆明汉。你是我们的大哥呀！你是大哥呀！长兄如父，你应该给我讲故事。爹爹，我也想听奥特曼。哎呀，好，我给你们讲啊。奥特曼举起怪兽，飞向空中。爹爹，我想烦心妈咪，她的胳膊还痛不痛呀？你放心，她很好，而且还在医院，有人照顾。快睡吧，应该是陆明汉在陪着她吧。这是梦到了什么？这么悲伤！啊、不要，救救我的孩子！别走，沈繁星！别压马了！厉总，你什么时候来的呀？我刚过来，看看你是不是还活着。嗯看来你和你老公感情也不怎么样，一晚上也没见他过来守着。谁的老公谁心疼，他白天工作那么累，我就让他早点回去休息喽。你最好给我快点出院，把你那两个野孩子给我接走，看见他们就烦。啊！我又没让你照顾他们。他怎么知道敏汉一晚上不在？去！哎呀，不行不行。嗯，做的不错。这是五十万，去吧。谢谢小姐。沈繁星，你女儿那个小贱人不给我画，那我就只能用你的设计稿。设计大赛，你一定会身败名裂。妈咪，我已经帮你算过了，钱挂交好运。今天你一定是喜气上眉梢，事事皆如意，设计大赛冠军非你莫属，你就大胆的往前冲吧！嘴巴真甜啊！好，妈咪一定加油。妈咪，你想当力士的设计师，我可以直接收购力士，用不着参加这个比赛。哎呀，这口气比脚气都大，姐姐。你平常就是这么教育孩子的，这么小就教他吹牛说大话呀，笑死人了！还收购历史呢，小贱种，小心说了长长鼻子哦！不成器的东西，生的孩子也不是什么好东西。我孩子的厉害，你上次不是领教过吗？还是说这次你还想再体验一下三步升天的感觉？嗯，念念，我们走，别招惹那两个小疯子。当比赛结束了，我们有的是机会踩他。姐姐，待会儿输了可别哭得太惨了。哼，看着沈念那志在必得的样子，怎么觉得有蹊跷？首先有请力士首席珠宝设计师沈念小姐上台展示她的作品。大家好，今天呢，我带来的作品是。恋人，这不是我的设计吗？这幅作品呢，我是以是以手铐为原型，愿意将相爱的人牢牢锁住
，史念，你真卑鄙，居然剽窃别人的设计稿！我堂堂力士首级设计师，怎么会剽窃你的稿件？沈小姐在珠宝设计上的才华可是享誉国内外的，她设计的项链、海之类，可是连海外的那个王室都赞誉不绝。你一个连代表作都没有的新人，哪来的脸？敢说他抄袭？想红想疯了！用这种下三滥的手段来碰瓷，沈大设计师不知廉耻。这种人呢，就应该取消比赛资格，永远禁止从业珠宝设计类的工作。我妈咪比他厉害多了，丹麦女王最喜欢的星眼之钻就是我妈咪设计的。哈哈哈！谁不知道这个星眼之钻是世界顶级大师瓷蛋的成名作？拿这个来冒充自己的作品，沈繁星，你真是蠢的可爱。到底有没有剽窃？问一问便知道。沈念，你口口声声说这条手链是你设计的，但我想问问你，为什么要在尾链最后嵌一颗六角星钻石？对啊，沈小姐，这个漂亮的六角星钻石是这个项目的点睛之笔。请问你当初设计它有什么特殊意义吗？我们也想知道，沈小姐。啊，这个是因为只有像这种用繁复工艺雕刻出来的六角星钻石，才能才才比较符合力士珠宝独有的华贵气质啊。只是这样吗？沈念，就你这样的水平，我真怀疑你以前的作品都是剽窃别人的。作为创造者，连自己的作品是怎么设计的都不清楚。既然你不清楚，那我给大家说说，这颗六角形钻石从上面看就像一座融化的雪山，雪山融化代表着春天来临，而春天寓意着爱情，那就代表着爱情将要降临。真是精妙绝伦的设计，有这个堪称完美的设计理念在，这手链一推出，肯定可以晋升到最高端的珠宝行列。哼，我说过我妈咪可是很厉害的，所以抄袭的人是你才对，给我妈咪道歉。这又能代表什么？这只不过是他对念念作品的瞎理解罢了。对，对，我当然也知道六角星是象征爱情，只是我刚刚还没来得及说，就被姐姐你给抢话了。沈念，你真无耻！沈繁星小姐，你还有什么其他的可以彻底证明沈大设计师抄袭你作品吗？我无法证明，那就是你抄袭沈大设计师。要脸的话，自己滚出去！谁敢欺负我妈咪？你们两个小贱种，护什么护呢？再护，把你们俩也赶出去！姐姐，我知道你一直嫉妒爸妈偏爱我，捣乱我的婚礼也就算了。可是你现在为了针对我，竟然在汪荣大师的比赛上捣乱，你就真的这么恨我吗？沈念，你真不要脸！到底谁是剽窃者？你自己知道。破坏大赛就是对王允大师的不尊重。保安，把他赶出去！我看谁敢。厉总，沈繁星在抄袭沈大设计师的作品，我正在把他赶出去。你自己说，那幅画稿是不是你设计？青叶，我为历史设计珠宝设计了这么多年，你怎么能怀疑我的能力呢？这个。这当然是我画的呀！你撒谎，这份手稿是我在医院亲眼看见画，是你抄袭。厉总亲眼看着沈繁星画的，他们俩是什么关系啊？厉总，念念可是默默的母亲呐，也是你的女人，你怎么能帮一个外人呢？我还想问呢，沈繁星是你的亲生女，你为什么要帮着一个外人欺负？还有。我说了，沈念不配当木木的妈妈。我们丽家也不会承认。厉庭烨，你怎么能这样对我？谁敢在我的比赛上抄袭？风荣大师，是他，是他抄袭了我的作品。这种人根本就不配参加比赛。你快把他赶出去！老师，老师啊，这么多年不见，您依然还是年轻漂亮啊。到现在了，你还要打趣我？对不起，老师，是我来晚了。这位就是我的老师繁星，他是世界著名的珠宝设计大师。Star， 
，你又算个什么东西？也敢污蔑我的老师抄袭你的作品？他，他怎么可能是斯大？我居然见到了斯大大师，打死我也想不到，斯大居然这么年轻啊！他就算是大师，又怎么样呢？大师就不会抄袭我的作品吗？毕竟我沈念的作品，那在国际也是仅次于他的。沈念，事到如今你还死鸭子嘴硬。我没做过的事情，我为什么要承认啊？木木，他坏，他抄袭。木木，你是说，他的作品都是剽窃别人的？李木木，你这个撒谎精，你胡说八道什么呢？你这张嘴，再敢对木木不干不净的，我一定让你后悔。不是，这些珠宝设计，都是历史往年的高端设计。沈念，你居然剽窃木木的作品！沈念，你竟然敢骗我！从今以后，力士集团的首席设计师是沈寒星，而你沈念，从此以后不能再从事任何珠宝行业。李总，李总，这这一切我们根本就不知道啊！还有，我们厉家永远都不会再和沈家合作。这，哎，今天多亏了有你。才能这么大快人心的收拾了沈念。我只是公事公办，他的确不配我们立誓的首席设计师。沈念终究是木木的妈妈，要是以后他们旧情复燃，沈念不就又翻身了？他，毕竟是木木的妈咪，难道你真的这么狠心，以后都不会管他了？我说过，立誓永远不会承认的。怎么，你又有兴趣当我们木木的妈咪？我才没有。妈咪，爹地在一起、啊。妈咪，你的脸怎么这么红啊？大哥的耳朵也红彤彤的，难道？没有难道，不许胡说。啊，那个默默，你不是想吃糖果吗？走，阿姨带你。为什么我才发现，默默和沈繁星竟然长得这么像，而且他们都拥有设计天赋，比起沈念，他们才更像是一对母女。李庭烨，你是中了这个女人的毒吗？在胡思乱想些什么？废、啊、物，孩子都生了，还拿不下李庭烨，害得我们沈家历史重名，没有的东西，我打死、啊！你先别生气，当务之急的就是赶紧想想办法，怎么救我们沈家。顾家再这么跌下去，那可就真完了。还能怎么样？带着这个不争气的东西，去求求他姐姐，让他姐姐好好再求求厉总，好歹我们也是他的亲生父母，让厉总再帮我们一把。让我去给他道歉？不可能！我告诉你，你好好跪下去求求你姐姐，要是打动不了你姐姐，救不了沈家，我弄死你！哼！这是万城集团的收购计划书。和你想的一样，连一周都没有，他们就同意被力士集团收购了。两百亿的资金诱惑，加上四面围堵，他们应该也撑不住了。大哥，我先去处理收购的手续。是，厉庭烨，你永远都别想甩开我。今晚。我一定会真正成为你的女人。好热，没事儿，忍一忍，等会儿就不热了。沈盼星，那个贱人有什么好的？你怎么还对他念念不忘？厉庭烨，今天晚上你只能是我的。你不要以为，六年前你用这种手段怀上木木。今天我还会找你的刀。喂，来皇冠酒店门口接我。停烨，停烨，厉停烨李总，你好像中药了。
，我送你去医院吧。不，去沈凡新家。谁啊？这么晚了，厉庭燕。嗯嗯你要干什么？李庭烨，你干嘛？你睁开眼睛看看我是谁？沈繁星，你就是我要找的沈繁星。这个玩法，为什么我会想到六年前的你？繁星。给我，给个屁！你给我起开！不是，李庭烨，怎么这么大？中毒了！小心，小心！妈咪怎么了呀？妈咪抱大哥了呀？有什么好欢呼的？不许吃我妈咪的豆腐！笨蛋弟弟，他重要了，赶紧给他解开，让他醒了，赶紧滚蛋！哥哥，不要对大哥这么无情嘛，爱情无罪，我支持大哥升职做我们的爹。沈其行，你在说什么乱七八糟东西？快给他看看呀！快呀！<笑>你醒了，早饭在桌子上，你吃完你就走吧。嗯、呃，昨晚我被人下了药，别误会。哎、啊，你放心，我不会自作多情的。我想你对我应该也没有那种想法。你怎么知道我没有？啊，毕，毕竟，毕竟我和你父亲有两个孩子，以后除了木木的事，我们不要再见面了。丽佳和你。我都不想扯上关系。我从来没有把厉荣生当做我的父亲，我也不会认你这个小妈。你一次次的故意接近我，难道对我就一点感觉都没有？啊，厉总，请你自重，毕竟我有老公。大哥，明天就是我和小周的生日了，你会来吗？我的宝贝们呀，又长大了一岁。妈咪，大哥和木木怎么还没来？昨天拒绝的这么明显，他应该不会再来了吧？哟，我的两个小外孙可真帅呀、啊！啊，<笑>你们怎么来了？星星，小邢和小周呢？是我们的亲外孙，我们当然得来了。之前呢，是爸妈做的不好。其实你失踪这么多年，我们一直在找你。我们。每天都在想你啊！对，都是因为这个神念，让我们对你产生了误解。这个不孝女干了那么多坏事，还不赶紧跪下，给你姐姐认错！我快点跪下！姐姐，对不起啊，我是怕你回来会夺走爸妈的宠爱，我才处处针对你的。我知道错了，你就原谅我吧。
，你们的演技好差劲啊，一滴眼泪也没有。要不要我帮你们在眼睛上扎两针，疏通一下泪腺啊？沈繁星，我们已经这么低声下气了，别不识好歹。迟来的悔悟比草都贱。我跟你们说过了，我们之间没有任何关系。别绕弯子了，来了到底是想干什么？爸妈，你看我说的对吧？人家现在啊，心高气傲的很，根本就不会管我们的死活。你给我闭嘴！星星啊，这个小邢和小周啊，也算是厉家的孩子，这这个厉家的财产就应该有他们的。你要是不好意思争啊，我们可以帮你争啊。是是，<笑>只要你把孩子给我们啊。你们竟然为了争遗产要利用孩子，你还是人吗？呵呵呵，一把年纪了，这么无耻的话，你还怎么有脸说得出来呀？梅妈妈，梅梅外婆，哎，我的小乖孙哟，<笑>哎呦，<笑>你就是星星的养母，不是说是个乡下人吗？我只是当初想隐瞒自己的身份而已，切，还不想暴露，你以为戴个假项链？就能遮挡住你的穷酸样啊！哼，还装有钱人？梅妈妈不用装，她本来就是 M 国的豪门，更何况还是梅家的掌权人。梅家，就是那个在国际上财富跟厉家相当的梅家。听说梅家跟王氏关系匪浅，不仅有钱，还有权。哈哈 ，M 国的王室，哈哈，繁星，这牛吹的也有点太大了吧？<笑>这位大妈，你要不然还是先别装了吧，让我们看看你这位体面人能给你的乖外孙们送多名贵的礼物呀？是不是还把王室的皇冠给偷出来了呀？<笑><笑>也不是什么贵重的东西，要不先把你们的礼物看一下。念念，把咱们的礼物拿出来。好。<笑>哎呀，嗯，姐姐。这是爸妈给小新、小周的一点心意，不用客气，收下吧。哥哥，我们好像还从来没有见过这么小的礼物呢。服务生，把琪琪和帕帕牵过来。这两个小鬼头肯定又想什么鬼主意了。你，你们两个不知好歹的小畜生，居然敢这么羞辱我们！爸妈，既然你们都把礼物送给小邢和小周了，那他们怎么处置，应该都可以吧？你，当然，哼，你们把一个不到五万块钱的两条破链子，还好意思送给我们金孙？你们是打发要饭的吗？你在这装什么呀？有本事把你的礼物拿出来呀、啊！我就不信了，你这一身假货能拿出多贵重的东西！天啊，这座金熊至少得二十千克重，不得几千万啊！真不愧是梅家人，这随便给小孩子送个礼物就上千万，不知道他们家还缺不缺干女儿呀、啊？谁知道这是不是动静的呀？说不定里面就是块破石头。承认别人比你优秀，就这么难吗？外婆，这个金熊我好喜欢。外婆费心了。小意思，小意思。外婆呀，还有礼物送给你们呢。这是港都整个半山别墅区的产权，以后啊，就是你们俩的。妈呀，港都的半山别墅，每一栋都要几个亿，整个别墅区那不就是几百亿啊？梅妈妈，这也太贵重了吧！你永远都是妈妈的女儿，要不是为了当初满足你的那种遗憾，我也不会放任你去找的什么亲生父母。
，一群没心肝的畜生！哎，你你这话说的过分了啊！星星不管怎么说是我们的亲生女儿，我们也没有苛待她呀。你还想怎么苛待她？为了钱，你把她卖给了老男人，还纵使这个假货放火伤害她，你们真是瞎了狗眼！不疼自己的女儿，却疼一个外人。不是的，阿姨，您误会了。其实是我爸妈他们。我说话的时候有你插嘴的时候吗？星星啊，这沈家人真是不靠谱，送个东西都这么抠抠搜搜的。你和他们脱离了关系啊，是对的。在我心里，早就和他们没有瓜葛了。这沈家好歹也算是龙川的富豪，给金外孙送礼才几万，真小气啊！就是，还是杨某好，要我。我也不认得。不管怎么样，都得先挽回反省再说，还指望靠那两个小畜生分李家的遗产呢？嗨，这条金链子啊，是我们顺手随便买的，真正给两个孩子送的礼物啊，还在店里呢，没来得及取罢了。星星啊，我这就给你王叔叔打电话，让他马上送来。嗯、沈老板。您要的两套珠宝，我给您送来了，这可是有钱都买不到的。这不是曾经第一夫人戴过的珠宝吗？这可是价值连城的好东西啊！真是下了血本，这套珠宝，光收藏价值就不可估量呢。星星啊，爸不是个小气的人，这两套珠宝就送给小邢和小周了。以后啊，咱们一家人好好的相处。你总得给我和你妈妈一个补偿的机会吧，爸，这么好的东西你怎么不留给我呀？住嘴！你姐姐才是我的亲生女儿，这些东西肯定要留给她，还有我的两个亲外孙啦。两个老不死的，心里果然还是想着自己亲女儿，迟早连你们我也要一起弄死。拿两套假的首饰。就想抵消从前的一切，你们真让我恶心！水老头，你好没有诚意哦，居然还送假货！这怎么可能是假货呢？星星啊，你不原谅我也就算了，可你不能污蔑我呀！是啊，沈小姐，这两套珠宝可是我们店里的镇店之宝，您要是不信的话，可以拿到检测机构去检测一下。不用这么麻烦了，刚好我这边也有一套。那就拿出来让大家看看，到底谁是真的，谁是假的。来人，把我的珠宝拿上来。这套珠宝不是只有一件吗？这现在怎么有两个一模一样的？我的这套珠宝是梅妈妈送给我的。单凭梅这个姓，想必哪套是真的，哪套是假的，大家应该很清楚吧？是啊，第一夫人可是来自咱们国的梅家人，那沈小姐的才是真的。这假货看上去做工还挺精致的，要不是有真正的梅家人在场，还真不一定能分辨得出来。姑姑的珠宝在她去世的时候就赠予了我，不可能流落在外面。没想到这大名鼎鼎的王氏珠宝行。竟然也卖假货！我真不是故意的呀，是沈老板为了撑面子，非要让我拿着这个珠宝送过来。胡说八道！明明是你王氏珠宝行卖假货，你还想赖在我们头上？哼，谁不知道你偏心养女？怎么可能拿好东西送给她？要不是看在之前的交情，我才不会帮你送假货。真是一出狗咬狗的好戏。如果你们以后还想要脸的话，以后就不要出现在我面前。保安，把他们带走。爸，哎，放开我！谁敢动我？我是李总夫人。廷烟，廷烟，你终于来了！这些贱人都没有赶我走啊！我再怎么说，我也是木木的亲妈，我是李家人呀。我说过，你不配当木木的妈妈。<笑>我跟你也没有任何关系。哎呀，婷婷
，你怎么能这么无情呢？我当初为了给你生下木木，我差点都没了半条命啊！我知道你现在喜欢姐姐，可是你也不能这样对我呀！<笑>这沈家的瓜，今天可真是一个接一个吃不完啊！是呀、啊，这沈凡心可真是下贱，居然勾引妹夫！闭嘴！我妈咪才不是这样的人，再敢多说一句，我一定会让你们后悔的。木木，木木，是妈妈不好，爸爸一直不让我见你。喂<笑>，真不知道像你这样的女人，怎么能生出木木这么乖巧可爱的女孩？你胡说八道什么呢？木木就是我的孩子。是我跟提叶生的。听说，你当时是直接抱着孩子去找厉廷烨，那就是说，厉廷烨根本没有看到你大着肚子的样子。我，我当时抱着木木来找你的时候，你和木木做过亲子鉴定的。木木是我的女儿，这一点毋庸置疑。你只和木木做了亲子鉴定，那你有验证过沈念是不是他的亲生妈妈？没有，沈念和木木无论是长相还是品性，完全不像。我建议你还是查查吧。虽然种种迹象都表明，六年前那个女人是沈念，可我一直都觉得那夜的感觉不像我。沈繁星，我知道你一直怨恨我，可是木木是我怀胎十月辛辛苦苦才生下来的，你恨我就算了，你不能这样污蔑我。我我跟你拼了！我、啊，你能不能不要丢人现眼？廷烨，廷烨，我们当时发生关系的时候，你说过会对我负责的，我才会生下木木呀。不用再说了，是不是真的？我自然会知道。保安，把他给我拉出去！不行，廷烨，廷烨，你给我过来。厉廷烨，你发什么疯啊？关于木木，你是不是知道什么内情？他居然当真了，我只是故意气他的。再说了，你跟他睡没睡，你自己心里不清楚吗？你不是还说了吗？在床上要对他负责。我那天是被人下了药，我。好美的烟花，我没有安排啊。是你弄的吗？不是我。那会是谁啊？嗯。喂，繁星，你看到烟花了吗？这是我特意为你安排的。繁星，我对你的心一直没有变，我爱你。你愿不愿意真的嫁给我？你好，我。喂，喂，繁星。你怎么了，繁星？那那平叶，回明翰，我没事，你在哪儿？我去找你。你到底要干什么？我不允许你去找他。嗯。王八蛋！刚才你不是挺享受的吗？你骗了我，你根本没有和陆明翰结婚。我结不结婚关你什么事？怎么不关我的事儿？那请问令总是以什么身份来质问我？我是为了木木，我想让你当木木的妈妈，厉家的太太。你，你该不会是喜欢上我了吧？你想多了，我所做的一切都是为了木木。那不好意思，我对做木木的妈妈没兴趣，对做你的太太也没兴趣，对厉家更没兴趣。哎，哟，厉总刚才叫你干什么去了？怎么口红都花了呀？没干什么。木木，去把礼物送给他们吧。哥哥生日快乐！谢谢
哥哥生日快乐！谢谢，谢谢大哥。哎呀，我都搞不懂，到底管你是叫叔侄还是兄妹呀？这也太乱了吧！<笑>好漂亮的大粉钻。哦，这粉钻的质地好特别呀，一看就是价值连城的东西。废话，这可是全球仅此两颗的粉钻，价值千亿呢。哎呀，这可是无价之宝哎！厉总竟然舍得把它给小邢和小周，能舍得对别人的孩子下血本。你不会是看上我们星星了吧？啊嗯，没妈妈。小星和小周本来就是我们厉家人，<笑>送这点礼物算什么？木木，我们东西也送了，该跟爹爹回家了。爹爹，我想跟哥哥们玩。大哥，你就让侄女留下吧。厉总，那你就让木木留下来吧。等宴会结束的时候，我会亲自送她回去。嗯，亲自。你不是说过不想和我们厉家扯上关系吗？等结束后，我会亲自来接木木的。哈、啊，小孩子嘛，这么幼稚。哎呀，男人呀，对喜欢的女人呀，就会幼稚的。哈、啊，真的喜欢。嗯，这厉总人帅腿长，还有本事，做老公还是不错的。星星，你考虑考虑哦。小周和小邢是丽婷叶爸爸的孩子，这样算下来，我们其实……哎呦，他爹都死了多久了？再说丽婷叶从来也不认他那爹呀。你要是喜欢他呀，就立即行动，错过了可就后悔喽。妈咪，木木出事了！木木，这怎么回事？哎呀，怎么了？浑身起满疹子，怎么回事啊？都是我的错，我不知道。侄女也对芒果过敏，让她误喝了芒果奶昔、哦。别哭了，你也不知道奶昔里有芒果。你是说，木木她和你们一样，对芒果过敏？这是过敏引起的休克，赶紧先送医院呀！木木怎么样了？用过药了，现在情况很稳定。正在睡着呢，对不起啊，是我没有照顾好木。你不用自责，也不是你的错。我忘记告诉你，木木对芒果过敏了。木木，他天生就对芒果过敏吗？对，医生说他有先天性遗传过敏，应该是随了神念。什么？这天生过敏的不是神念，是我。所以小周和小贤也生下来就对芒果过敏。难道？天爷，我们当时发生关系的时候，你是不会对我负责的，我才会生下木木呀。木木是我的女儿，木木真的会是我的女儿吗？只要做了亲子鉴定，一切就都知道了。难道沈繁星已经知道那个小贱种是他的女儿了？贱人，这次你非死不可！哼，明翰，鉴定结果出来了吗？还没有，下午就能出来，到时候就能知道木木是不是你的女儿了。这次又麻烦你了，明翰。我说过，我会永远守护你，繁星。上次你还没有回答我，你愿意嫁给我吗？对不起，明翰，我一直是把你。当成最好的朋友、啊，其实我也知道，我只是想最后再勇敢试一次。你这么告诉我也挺好的，至少我不再心存幻想。繁、嗯、星，无论怎么样，我都一直在。妈咪，我和哥哥给侄女抓了好
多娃娃，真棒！木木，那你玩的开心吗？开心，木木好幸福呀。那我们去吃饭吧。好啊，好哎。<笑>走，我们去吃好吃的。好呀，好呀。贱<笑>人，去死吧！嗯嗯、啊。木木，木木怎么样了？病人出血不止，正在全力抢救。默默，你一定不能有事，妈咪不可以再失去你了。怎么回事？有人要杀我，他撞了我和默默就跑了，我就没有看清楚他长什么样子。去查，不管是谁，我都让他付出代价。还有，去给我把所有的医学专家都给我叫过来。是大哥。<笑>对不起，都是我害了默默。要是我不带他出去玩，默默浑身都是血，现在还在抢救。<笑>别哭了，也不是你的错。<笑>你看你自己也到处都是伤。小邢和小周呢？他们没事，我让人送他们回去了。木木不会有事的，对吗？你放心，有我在，不会有事的。你这个贱人，是你害了我子女儿，我、啊、我。婷、啊、叶，他把木木害成这样了，你还这么护着他？是啊，婷叶，要不是他非要带着默默出去，默默怎么会出事啊？默默要是有个三长两短，我也不活了。闭嘴！肇事者就不是沈繁星，他也受伤了，你看不见吗？是我让他带着默默出去的，都是我的错。这个时候，他还愿意护着我？谁是孩子爸爸妈妈？这是爸爸，这是妈妈。孩子失血过多，需要紧急输血，但孩子是罕见的 R H 阴性血，你们谁是 R H A B 型血？婷叶是 B 型，沈念，你是什么血型？我我不记得了。一般来说，熊猫血的孩子，父母是熊猫血的几率会大一些。啊，你还愣着干什么？啊、快去验一下血！哎呀，我不去啊，我不去。李婷叶是 B 型血，我是 O 型血，是生不出 A B 型血的孩子的。只要我的血型被验出来，我不是默默妈妈的事就会被暴露。沈念，你刚才说什么？世上哪有亲妈对自己的孩子见死不救的？你给我滚进去验血！来人，把他给我绑起来，去验血！放开我，我不去！伯伯，医生说了，我体质虚弱，我不能献血，否则会有生命危险的呀！求你和婷叶。现在木木是危急关头，不管怎么样，赶快去给我验血。你总说你是木木的妈妈，可关键的时刻你这么自私，配做木木的妈妈吗？把他给我带走！啊啊、不行不行、啊，放开我，我不去。李总，不好了，那女人从后面逃跑了。啊、那那我们家木木可怎么办？沈念，你这个自私自利的歹毒女人。我去派人把他抓回来。不，木木等不及了。医生，抽我的血吧，我的血型和木木是一样的。你怎么会？世界上血型相同的人多了，可能这就是缘分吧。繁、啊、星，这件事我误会你了。只要木木能好，我什么都答应你。没事，这是我应该做的。走吧，医生。这世界上，真会有这么巧的事吗？木木，不管你是不是我的女儿，从第一眼看见你，你就给我带来说不出的特别感觉。你一定要快点好起来。喂，繁星，鉴定结果出来了。怎么样？木木就是你的亲生女儿，谢
谢你明儿，谢谢。如果默默是我的女儿，那厉庭烟怎么会是默默的爸爸？怎么哭了？嗯，木木有救了，我太高兴。沈念是木木的亲妈，却不管孩子的死活，而你对木木却关心有加。相处这么久，我对木木也是有感情的。嗯，那个，当初沈念抱孩子的时候，你有跟木木做过亲子鉴定吗？想攀附厉家的人那么多，自然要经过严密的鉴定。我在很多家机构都鉴定过了，木木确实是我的亲生女儿。但是，沈念是不是孩子的妈妈，我确实需要再查一查。木木的事儿，谢谢沈小姐，这五千万是我的一点心意。还有其他什么要求，你尽管说，我会满足你的。除了进我厉家门这一点，原来厉夫人请我吃这顿饭，不是为了感谢我，是为了警告我。这五千万我不稀罕，你儿子和厉家我也不稀罕，胃口还不小，还看不上这五千万。区区五千万也好意思拿出来？给你一个亿，管好你儿子，以后别来招惹我妈咪。哼，今天早上这卦算的不错，格格物请我们来吃饭，肯定不怀好意。<笑>这小畜生居然说我是巫婆！厉夫人，你说我儿子是小畜生？那我儿子和你儿子是兄弟，那你儿子岂不是大畜生？那厉总不就是老畜生？你不就是畜生的老婆？你，你个贱人！这个家事是要打起来了，还是先把大哥叫来？再追加一百亿，立誓不要。如果这次合作再拿不下，自己走人。大哥，你老妈和你女人打起来了，快回！会议取消。哎，哎，行了，还跟小孩子置什么气呢？童言无忌嘛。什么小孩子？两个没教养的贱种！来人，都给我赶出去！谁敢动他？听爷，你就看着他们母子在咱们厉家这么嚣张吗？那也是你请他们进来。我。好，你告诉我，今天在厉宅，就他们没我，你选择。哇哦，选媳妇还是选老妈，可是经典送命题，大哥你要慎重回。哎呀，小心。嗯，那个厉总，我们就先走了。哎，既然我妈不愿意住在这里，那就去山上的别墅住一段时间吧。于成，把咱妈送回去。嗯。呃，妈，呃，哥说的没错，呃，我陪你去住一段时间。李廷印，你个不孝子，你就这样子对你妈的吗？妈，行了，行了，行了，咱走吧。啊，我走了，哥。大哥，爹爹好棒，恭喜你做出最佳选择。哼，还算你识相，好吧，我可以再给你一次机会。我用得着你给啊？我刚回来的时候看见外面那个下雨，今天晚上我就同意你们两个在这住一晚。你放心，没有你的允许，我不会对你做什么。如果留下来，就有机会拿到厉庭烨的头发和小心小周做亲戚鉴定，就能弄清楚那晚和我在一起的男人到底是不是他。好，那就打扰厉总了。这个就是你今天的房间，小邢还有小周给他们另外安排了儿童房。这个是我给你准备的衣服。哇塞，妈咪，大哥、爹地给你准备的衣服好好看呀！我就住一个晚上，一件就够了。这也说不准。是，你为什么这么清楚我妈咪的尺寸？流氓！就算你再生气，你也改变不了我亲报你妈咪的事实。哎呀，好了，你们几个都出去吧。
我要休息了啊。陈丽萍也在洗澡，正好找在她房间里有没有掉落的头发。打扫的这么干净，怎么什么东西都没有呢？啊！你找什么呢？没找什么，让一下。哎哎这可是你自己送上门的。哇哦，大哥爹地终于变成真正的爹地了。可是我叫你侄女还是妹妹呢？半夜不睡觉，你们在偷看什么呢？什么都没有。哥哥，我们回去睡觉吧。趁这个机会。正好可以拿到他的头发。李总，默默还要再叫我，我先过去了。这是什么意思？这是小星、小周和厉庭叶的亲子鉴定报告。报告说他们确实是父子关系。怎么可能？我当时醒来的时候。身边躺着的是老李总，怎么可能？他们是厉庭叶的孩子。我记得你当时你中了药，被沈念带走，所以我调查了一下，六年前皇冠酒店的事。待会儿动作快点，一定要趁沈繁星醒过来之前，把他送到那个老男人床上去。快去！是是。所以当时。在皇冠酒店和厉庭叶在一起的女人是你，后来沈念让人带走了你。沈念，他还买通给我接生衣裳，抱走默默，害得我们母女分开这么多年。那你要不要告诉厉庭叶，小星和小周和他是父子关系？我想小星和小周肯定也想要爹爹了。不行，厉庭叶要是知道了，他肯定会跟我抢孩子抚养权。厉家那么大，里面无异于龙潭虎穴，我不想让小星、小周过这么复杂的生活。那你要带他们走？那木木呢？木木我也要带走，但是带走之前，我要把沈念送进监狱，让他付出应有的代价。我已经查到六年前接生你的医生，或许他是重要的证人。你好，护士。啊、嗯，我怀孕了，想找一下妇产科的李孝红医生来给我检查。哦，好的，跟我这边来。啊、嗯，他怎么还能活着？医生，我肚子好疼呀，是不是快要生了？你等一下，我去准备生产工具。沈小姐，我把卫生所的人都支开了，待会儿你想怎么对待他都可以。做的不错，我已经把你调到龙川市第一妇幼院了。嗯，但是你记住，我的孩子。是你接生的，还有，把出生证明给我准备好，绝对不能说漏嘴。我知道了，沈小姐。喂，沈小姐，你姐姐找到我们医院来了。什么？你说沈繁星来找你了？他一定已经知道当年的事情。被发现了，我们都要坐牢的，怎么办，沈小姐？不要慌，想办法把他约出来，就约到，就约到当年那个小镇。六年前没有解决了的，这次一定要弄死他。哎，哥，开车撞木木的肇事凶手已经找到了，他说背后教唆他的人是，说，沈念，我本以为。他是想装沈繁星误撞了木木，大哥，你上午不是去查沈念生木木这个事吗？我发现给他接生的医生是从沈繁星的医院里调过去的，立刻把那个医生给我找过来。医院说他今天请假了，哥，沈繁星也在找他，我要立刻知道沈繁星在哪，去找他。是，沈念，沈繁星。
你们到底瞒我多少个人？林医生，我没想到你居然会主动电话联系我。沈小姐，我记得你，当年你一个人大着肚子生产，我印象很深刻。你之前找我有什么事吗？别装了，当年沈念给了你什么好处，让你帮着他害我？没有我帮他，他这辈子都会在那个又穷又小的破地方当医生。怎么可能调到市里最好的医院？沈念，你怎么？六年前没弄死你，是我最大的失误。今天我不会再放过你。沈念，你真以为杀了我就能瞒住你的罪孽吗？贱人，你要是不回来，我就能一辈子演下去。当年怎么没烧死你？只要你死了，我就是总裁夫人了。你们几个。一会儿把他们俩都解决了。是，沈、啊、小姐，我可是帮了你的，你怎么能杀我？嗯，要怪你就怪沈繁星，谁要他找到你呢？动手吧！你这个光啊，个光！<咳>你怎么来了？婷，婷，是这个女人想要害我，我为了自保才这样的。你当我眼瞎吗，沈念？李先生，是沈念，让我把沈小姐引到这里来的。她想要杀了她，还有您的女儿木木。李小红，你别忘了，你儿子还在我手上。说，木木是你接生的，她的妈妈到底是谁？是。沈念，是不是沈念？到医院做个亲子鉴定，把他给我拉去医院。爹，放开我！这是木木的头发，我要尽快知道结果。是李总。如果他知道沈念不是木木的妈妈，会不会怀疑到我的身上？那小仙和小猪的身份也会暴露。沈繁星，你为什么要去见李医生？木木和你又是什么关系？我会一一查清楚。天烟，天烟，我真的是木木的妈妈呀！你再不喜欢我，你也不能怀疑这一点呀。等结果出来，自然就知道。贱人，你现在满意了吧？婷姨根本就不喜欢你，她只是为了木木。等她查清楚这一切，你的儿子也会被她夺走，你也会像我一样一无所有。等着瞧吧，刘医生，刘医生，刘医生，这张卡里面有一千万，要是不够的话，你再跟我要。只要你帮我修改亲子鉴定，要什么我都可以给你。沈小姐，啊，你真有这么厉害吗？当然，当然了，只要你要，只要我能办得到。你要真这么牛，你沈家也不会一夜覆灭，现在沦为龙川上流社会的笑话，还妄图骗李总。这点钱，你还是收着给自己买个好棺材吧。哼！站住！贱人，不知好歹的贱人！喂，李总，亲子鉴定的结果已经出来了，结果怎么样？沈念不是李小姐的生母，还有刚才沈念试图收买我、修改鉴定的结果，被车去沈家。看来这次沈家是真完了。木木究竟是谁的孩子？为什么厉总现在又在做亲子鉴定？再敢给我们沈家带来祸害，我饶不了你！爸，木木当然是我的孩子呀，都怪沈繁星，都是那个贱人瞎挑唆的，要不然今天也不会怀疑我的呀！你个孽种，当初就不该生下他！沈繁星连这种话都敢乱造谣，是。我撕烂他的嘴
，厉总，您来的正好。我跟你说呀，你千万不要听沈繁星在那胡说，他那都是造谣。闭嘴！睁大你的眼睛，自己看。什什么？不是亲生母亲？这这不可能啊！沈念，到底谁是木木的妈妈？你你不能听他们胡说呀！我就是木木的妈妈。都这个时候还在嘴硬，真是不见棺材不落泪呀、啊！李总，我们也不知道，是沈念他骗了我。赶紧跟李总说，这这木木到底是谁的孩子？你还不快说！快、啊、点，海云清！我打死你！你两个老不死的，快打我！把他们拉开！陈念，我最后再给你一次机会。木木的妈妈到底是谁？李庭燕，休想从我嘴里听到实话！你想一家团圆是吗？我告诉你，不可能！得不到的东西，你也别想！我要这个世界上从此再没有沈念这个人，你们知道该怎么做吗？是，别想。哎，嗯，厉总，沈念他不是我们亲生的，跟我们没有关系啊。您放过沈家吧。对对对，他做错事情，他自己承担，跟我们沈家没有半毛钱关系啊。沈念虽然不是你们的亲生女，但你们也养了这么多年，子不教父之过，他做错了事。你们沈家也难逃其咎。从今以后，我不想再听到或者看到沈家任何的消息。大哥，这是要全球封杀沈家了。啊！木、啊、木、啊、妈、啊，阿姨到时候带哥哥们去别的国家玩，你要跟我一块吗？嗯。爹地会和我们一起去吗？嗯，当然，我们先过去，你爹地后面就过去。嗯，木木愿意。对不起，木木，妈妈对你撒谎了，妈妈只能用这种方式才能和你永远在一起。林一根本就不喜欢你，他只是为了木木。等他查清楚这一切，你的儿子也会被他夺走。木木，你先回去一下。去吧。厉总，找我有什么事吗？沈繁星，六年前那一晚，皇冠酒店六零八，是不是你？我不知道你在说什么，什么酒店六零八？你肩膀上那块胎记，我记得清清楚楚。不是，我这不是胎记，我这是纹身。我先走了。沈、啊、繁星，我喜欢你。不是，厉总，你就算是为了木木，也没必要开这种玩笑吧？我这次是为了我自己。不知道从什么时候起，我的眼里全是你。见不到你的时候，我的脑子里也全是你。沈沈繁星，你能不能再给我一次机会？即便不做亲子鉴定，我也知道小晴和小周就是我的亲生儿子。我想给你一个完整的家。我还没有想好，让我想想吧。什么？这女人的儿子是廷烨的孩子？想办法给我拿到沈繁星儿子的 DNA。夫人，亲子鉴定的结果已经出来了，沈繁星的两个儿子确实是厉总的孩子。
，真的是我孙子，哎呦，太好了！但沈繁星绝对不能留，就算不是他害死的廷叶父亲，终归谣言难平，让他和廷叶在一起，传出去我立誓就是个笑话。小龟甲，小龟甲，告诉我什么时候才能有下一任爹爹？哥哥，小龟甲说我们已经见过爹爹了，我们很快就有爹爹了。笨蛋弟弟，那个老头子早死了，我们再也没有爹爹了。妈咪可以找新男朋友呀，我们不就有新爹爹了？再也不会被人瞎说是没有爹爹的野种了。小星和小周这么想要爹爹，我怎么能这么自私？对不起，宝宝们，其实妈妈一直没有告诉你们，厉廷烨就是你们爹爹。妈咪，大哥就是我们的爹爹，嗯、耶！我有爹爹啦！有我们这么聪明伶俐还长得帅的孩子。真是便宜那个家伙了，不过，他现在还不知道你们是他的孩子。哼，明天带他去做个亲子鉴定，结果出来，他还敢不认吗？至于气，到底谁是儿子谁是爹啊？好，明天带你们去啊。<笑>夫人，沈繁星来找厉总，来的正好。安排人带他去会客厅，想嫁给廷叶，简直是做梦！我一定让他死了这条心。廷叶，虽说沈繁星的孩子是你的，但毕竟谣言难平，大家都知道他害死了你父亲，而且死在了床上。你俩要是在一起，那我们厉家……我就成了龙川市的笑话，妈，我不会真的娶她的。我只想要回小星和小周，毕竟厉家血脉绝不能流落在外。那你准备怎么处理他？我会给他一笔钱，打发他离开龙川，永远不能再回来。坏爹爹，我们走，妈咪，这种人家不配做我们爹爹。哼，还好，托人用 AI 伪造了廷叶的声音。大大嫂，你们怎么来了？我妈咪才不是你大嫂！哼，木木呢？在我大哥那儿。你们怎么都眼泪汪汪的？滚开！这到底是怎么一回事？算了，先打给我大哥吧。这个厉廷叶。真不是个东西，好在你的仇已经报完了，你先带着小星、小周离开，帮沈念谋害你的李医生，我帮他救出了他的儿子，他会出庭作证，帮你指证沈念，到时候下半辈子就会在监狱里度过了。可惜，木木还在厉廷叶身边，暂时我还没办法带走他。你先带着小星、小周离开，木木那边我再想办法。谢谢你，明涵。沈繁星，你要带着我老婆和孩子去哪儿？厉廷烨，你还真是厚颜无耻啊！明明是你把繁星和孩子推开，放开我！你到底想干什么？你不是说想赶我出龙川吗？你什么意思？我怎么可能赶你走？渣男，你还装！坏弟弟，我和妈咪都听见了。说要用钱打发老妈咪，夺走我和哥哥。大嫂，您误会大哥了，是我妈用 AI 合成我大哥的声音伪造出来的录音。你看，这是我从他那儿搜到的录音笔。所以，那不是真的。我厉廷烨发誓，如果我欺骗了沈繁星，我身败名裂。啊，我相信你。我不管什么流言蜚语，我也不管小邢、小周是不是我的孩子，我只喜欢你。
。繁星，嫁给我好吗？妈咪，浩叔已经告诉我了，我是你的宝宝，你别抛下我和爹爹好不好？妈咪不会抛下你的，还有你爹爹。你答应我了。嗯。<笑>对了，还有小新和小周，也是你的孩子。真的？嗯，我就知道他们两个是我的孩子。哈哈哈！肉麻死了，少得意！你还没给我妈咪戴戒指。<笑>